。叶师傅今天教什么？各位球友们好，我是叶师傅，今天要来讲解一个羽球的灵魂。我觉得打羽毛球要有灵魂，主要是看他手上手指手腕发育的技术。以及它跑动时的步伐的节奏。那我们今天会来讲步伐的节奏。那我等一下先示范后场的步伐，我会用两种方式去跑动。那请球友再看看有什么不一样。那我后面会再做解答。这个是第一种，那再来是第二种。各位球友应该可以很轻松地发现，第一种步伐就是用同一个速度去前后跑动，它有点像是在跑折返跑，那很像有些球友一样，打完球就很猛力地向前冲，冲到前面，再退后继续再打下一颗重复的长球。那第二种就是带有节奏及意识的跑跑法。我们在跑步法的时候，可以去模拟我打到球的情况，以及对手多久会打到球，我们去做节奏的调整。通常我们跑到后面打一颗长球的时候，对手并不会那么快击到球，所以我们回动的步法会稍微慢一点。那去抓对方打到球的那一瞬间，我们到位踩稳后去做启动。回击下一颗球，这就是我今天要讲的羽球的灵魂步伐节奏。喜欢记得订阅、按赞、加开启小铃铛。步伐节奏的核心主要是对方击到球，我们出去的那一瞬间要快，然后回来的时候可以依据你打的球路去做调整，快跟慢。打挑球、高远球回动就会比较慢。那如果是打杀球、切球、放小球这种对方比较快速能击毁的球，我们的回动就要加速一点。对，通通常是出去快，回来慢，然后边回来边观察对手的拍面，因为他可以随时改变方向的时候，我们就可以有所准备。那等等的示范动作，我会以专业选手女双的影片来做解释。那一般业余选手如果要学节奏的步伐的话，可以去看女单或女双，这是比较好入门的开始。因为女单跟女双的步伐节奏都非常的清晰，不像男双男单有时候会有一些预测的想法，导致我们的步伐是直接连贯出来，节奏的。快慢就没有那么的清晰。我们等下先看白色后场的选手，杀完一步回动，慢动作可以更清楚看完。杀完交换不完，回动准备，挑球防守，规律的回到中间。慢动作看队友挑球，回动一步，回动两步，回动第三步，刚好对方打球。等待球的时候，节奏都是跟住对方的。等到对手一击球就马上启动。这球我们来看防守，对方切球，红色衣服的挑球，挑起来两个人节奏都是一样，一步，然后两步启动接杀球。我们来看这球长球的回动，慢动作可以看到。踢完长球后，回动一步、两步，启动。这球我们看挑完球的启动接球，慢动作可以看到，上去挑完球，一步、两步，启动，接球。以上就是今天步伐节奏的教学
。那如果球友平时有自己在练步伐的时候，记得要带一点意向训练，要要去模拟你打球的球路。那打完这颗球要怎么跑？要用什么节奏跑？这样的训练起来会比你一直冲来冲去的效果还要来得好。因为我们打球一定不是一直冲来冲去，一定是有一个节奏去带领你去迈向下一个位置。然后最近我的 Facebook 也创立了一个叶师徒教羽球的粉丝专业，那里面除了会抛羽毛球的资讯以外，还会抛我家的猫咪叶草的动态，也欢迎大家随时去关注它哦。那今天的影片就到这边，喜欢的要记得订阅、按赞加开启小铃铛，你们的订阅就是我创作影片的动力。那我们下周见，拜拜。